สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่4เรื่องค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษและค่าคลาดเคลื่อนจากการคำนวณน,นะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบความหมายของค่าคลาดเคลื่อนทั้ง2แบบนะครับก็คือค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษและค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการคำนวณเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะครับค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษหรือ Randolph Error นะครับอย่างเช่นเราต้องการคูณตัวเลข2ตัวนะครับอย่างเช่น2คูณ2ก็จะมีค่าเท่ากับ4หรือ Square Root 3คูณกับ Square Root 3ก็จะมีค่าเท่ากับ3นะครับแต่ถ้าเกิดเราคูณ Square Root 3กับ Square Root 3ด้วยเครื่องคิดเลขนะครับผลที่ได้จะมีค่าไม่ได้3พอดีนะครับจะได้3กว่าๆนั่นก็หมายความว่าการคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขมีค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับและความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากการปัดเศษนั่นเองนะครับจากตัวอย่างที่กล่าวดังกล่าวนะครับก็จะพบว่ามีค่าความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นเนื่องจากในการคำนวณน,นี้เครื่องคิดเลขจะเก็บตัวเลขนะครับได้จำนวนทศนิยมจากัดเท่านั้นนะครับเนื่องจาก square root 3เป็นทศนิยมไม่รู้จบใช่ไหมครับก็เครื่องคิดเลขจะทำการเก็บทศนิยมได้เพียงแค่จำกัดตัวเท่านั้นนะครับก็เลยส่งผลให้การคำนวณตรงนี้มีค่าความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษหรือ r a d o l p h error ต่อไปนะครับเราจะพิจารณาการปัดเศษของจำนวนจริงให้อยู่ในรูปของทศนิยมที่มีจำนวนจำตำแหน่งจำกัดนะครับเรียกว่าการปัดเศษหรือลาวดิ้งการปัดเศษนะครับสำหรับจำนวนจริงใดๆเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ floating point ได้เป็นดังนี้นะครับก็คืออย่างเช่นเรามีจำนวนจริงตัวหนึ่ง x นะครับอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ floating point ได้เป็น0จุดต่างๆนะครับ a s u b s c r i p t ก็จะหมายถึงทศนิยมตำแหน่งต่างๆนะครับไปเรื่อยๆคูณด้วย10ยกกำลัง k นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของ floating point นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีตัวเลข 52.35 เราก็จะเขียนได้เป็น 0.5235 คูณด้วย10ยกกำลัง2นะครับหรือเรามีตัวเลข 0.0001 ก็จะเขียนได้เป็น 0.1 คูณที่10ยกกำลังลบ3เป็นต้นนะครับหลักของการปัดเศษก็คือถ้าเราต้องการปัดตัวเลขนั้นให้มีทศนิยมเหลือเพียงแค่ n ตำแหน่งนะครับเราสามารถทำได้โดยตัดตัวเลขที่อยู่ถัดจาก a n ทิ้งก็คือเป็นตำแหน่งของ a n บวก1ทิ้งไปและพิจารณาว่าที่ตำแหน่ง a n เนี่ยควรจะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือมีค่าคงเดิมนะครับโดยให้พิจารณาดังนี้ถ้าตำแหน่งถัดไปนะครับก็คือ a n บวกหมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ให้เพิ่มค่าของ a n ขึ้นอีก1และถ้า a n บวกหมีค่าน้อยกว่า5นะครับให้คงค่าของ a n ไว้ไม่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือการปัดเศษให้เหลือ n ตำแหน่งก็สามารถเขียนได้เป็นสมการนี้นะครับก็เราต้องการปัดให้เหลือ n ตำแหน่งนะครับถ้าตำแหน่งถัดไปมีค่าน้อยกว่า5ก็คงไว้ a n นะครับแต่ถ้าตำแหน่งถัดไปมีค่ามากกว่าเท่ากับ5ก็บวกที่ตำแหน่ง a n นั้นขึ้นอีก1นะครับดังนั้นค่าผลต่างระหว่าง x และ r x r x ก็คือเกิดจากการปัดเศษนะครับผลต่างระหว่าง2ค่านี้จึงเป็นค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการปัดเศษแล้วก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ e นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x ลบด้วย rx นั้นนะครับตรงนี้ก็คือหลักการปัดเศษโดยทั่วๆไปนะครับถัดมานะครับเราลองมาดูค่าคลาดเคลื่อนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการคำนวณน,นะครับหรือเรียกว่าเป็น computational error ค่าคลาดเคลื่อนชนิดนี้นะครับเกิดขึ้นได้จากการดาเนินการทางคณิตศาสตร์เช่นการบวกการลบการคูณการหารนะครับ
หรืออาจจะเป็นการปัดเศษของยำนวนจริงต่างๆให้อยู่ในรูปของจำนวนที่มีตำแหน่งทศนิยมจำกัดและถ้านำค่าที่เกิดจากการปัดเศษนี้ไปคำนวณต่อนะครับจะก่อให้เกิดการสะสมของค่าคลาดเคลื่อนหรือ error ขึ้นแล้วจะส่งผลถึงคำตอบสุดท้ายที่ได้ด้วยนะครับให้มีค่าคลาดเคลื่อนตามไปด้วยในการวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นี้นะครับเราสามารถทำได้โดยให้ตัวแปร x ทิลด้านะครับเป็นค่าประมาณของ x แล้วก็ให้ y ทิลด้าเป็นค่าประมาณของ y นะครับดังนั้น f ซิลอน x และ f ซิลอน y จะแทนค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณ x และ y นั้นนะครับดังนั้น f ซิลอน x จึงมีค่าเท่ากับ x ลบ x ทิลด้าและ e ซ i l o n y ก็จะมีค่าเท่ากับ y ลบด้วย y ทิลด้านะครับเรามามองกันต่อนะครับถ้าเราพิจารณาค่าคลาดเคลื่อนสัมพัสนะครับที่เกิดจากการประมาณค่าของ x แทนด้วย rx นะครับค่าคลาดเคลื่อนสัมพัสก็จะนิยามได้เป็น x ลบด้วย x ทิลด้าหารด้วยค่า x นั้นนะครับผลที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ e ซ i l o n x หารด้วย x และในทำนองเดียวกันค่าคลาดเคลื่อนสัมพัสที่เกิดจากการประมาณค่าของ y นะครับให้แทนด้วย ry ก็จะนิยามเป็น y ลบด้วย y ทิลด้าหารด้วย y นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ e ซ i l o n y ส่วนด้วย y นั่นเองเรามาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าให้ x เป็นตัวเลขนะครับ 1.253222 ทศนิยม6ตำแหน่งนะครับและให้ y มีค่าเป็น 1.234517 จงประมาณค่าของ x และ y นะครับโดยการปัดเศษให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งและหาค่าคลาดเคลื่อนสัมพัสนะครับที่เกิดจากการคำนวณค่าของ x ลบ y นะครับหมายความว่าถ้าเรานำ x และ y มารบกันนะครับจะก่อให้เกิดค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการคำนวณขึ้นนะครับและค่านี้มีค่าเป็นเท่าใดนะครับวิธีทำนะครับก็เริ่มจากประมาณค่าของ x และ y เป็นทศนิยม3ตําแหน่งได้ดังนี้นะครับก็ใช้หลักการปัดเศษดังที่กล่าวมาแล้วนะครับก็จะได้ x ทิลด้ามีค่าเป็น 1.253 และ y ทิลด้ามีค่าเป็น 1.235 นะครับถัดไปเราพิจารณาค่าคลาดเคลื่อนสัมพัสจากการปัดเศษนะครับแทนด้วย rx โดยนิยามก็จะเป็น x ลบด้วย x ทิลด้าหารด้วย x แทนค่าต่างๆลงไปนะครับก็พบว่าค่าค่าเคลื่อนจากการปัดเศษนะครับมีค่าเป็น 0.000177 นะครับและในทำนองเดียวกันค่าคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษของ y นะครับ ry ก็จะมีค่าเป็นลบ 0.000391 เป็นต้นนะครับถัดไปนะครับเราลองมาดูการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในแง่ของการลบนะครับถ้าเรานำ x ลบด้วย y จะมีค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัสเกิดขึ้นเท่าใดนะครับก็ r ของ x ลบ y ก็นิยามเป็น x ลบ y ลบด้วยทั้งหมด x ทิลด้าลบด้วย y ทิลด้านะครับหารด้วย x ลบ y ก็พบว่ามีค่าคลาดเคลื่อนสัมพัสที่เกิดจากการคำนวณ x ลบ y เป็น 0.037691 นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราได้พิจารณาค่าคลาดเคลื่อนสัมพัสที่เกิดจากการคำนวณด้วยการลบในคำนองเดียวกันนะครับเราสามารถพิจารณาค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการคำนวณอย่างเช่นการบวกการคูณการหารซึ่งเป็นรูปแบบอื่นได้นะครับก็ขอให้พวกเราทดลองทำกันดูนะครับว่าจะมีค่าคลาดเคลื่อนสัมพัสเป็นอย่างไรนะครับโดยสรุปนะครับในตอนนี้เราได้ทราบถึงรูปแบบของค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการปัดเศษนะครับแล้วก็ทราบถึงรูปแบบของค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการคำนวณเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนต่างๆเหล่านี้ในระหว่างการคำนวณและการปัดเศษของพวกเราได้ต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ